মারাত্মক ভাবে জখম হয় নির্যাতনকারী নেতা কর্মীদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন ছাত্রলিক সভাপতি সাইফুর রহমান সোহাগ ঘটনার পরপরই তাদের ছাত্রলিক থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল বলে জানান তিনি ঠিক ঘটনার দিন এবং ঘটনার এক থেকে দেড় ঘন্টার মধ্যে আমরা আইডেন্টিফাই করে তাদের সংগঠন থেকে স্থায়ী বহিষ্কার করেছি ছাত্রলীগের পতাকা তলে অনেকে পড়াশোনা করার পাশাপাশি ছাত্রলীগের বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সংগঠনে জড়িত হয়েছে তো সেখানে আমাদের যে কজন আমরা জড়িত পেয়েছি এই ঘটনার সাথে অভিযোগ পেয়েছি আমরা তো সেই কজনকে বহিষ্কার করবো আমরা সেটাই করেছি যেটা বিশ্ববিদ্যালয় গতকালকে করেছে সেটা আমরা করেছি আরও বিশ দিন আগে চট্টগ্রাম ছাত্রলীগের বিরোধ ও কোন্দল চরমে বারবার সংঘর্ষে জড়াচ্ছে মহানগর জেলা ও বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নেতাকর্মীরা হচ্ছে প্রাণহানির মতো ঘটনাও পরিস্থিতি মোকাবিলায় কেন্দ্রকে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন সাবেক ছাত্র নেতারা এক বছরে আধিপত্য বিস্তার সহ বিভিন্ন কারণে শতাধিকবার সংঘর্ষে জড়িয়েছে চট্টগ্রাম ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা প্রাণ দিতে হয়েছে আব্দুল মালেক জনি দিয়াজ ইরফান চৌধুরী তাপস সরকার মেহেদি হাসান সোহেল সুদীপ্ত বিশ্বাস ও ইয়াসিন আরাফাত সহ অন্তত দশ নেতাকর্মীকে হানাহানির কারণে বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি স্থগিত করেছে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ নেতারা বিভিন্ন পক্ষের সঙ্গে বসলেও বিরোধ মেটেনি কমিটির আকার বড় হওয়ায় সমন্বয়ের চ্যালেঞ্জ দেখছেন ছাত্রলীগ নেতারা সিনিয়র নেতৃবৃন্দকে আমরা এই সাংগঠনিক ব্যবস্থায় আনতে পারি না আমরা আনতে পারি আমার সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে বহিরাগত দিয়ে যদি হামলা করে যদি এই এরকম ঘটনা ঘটিয়ে যদি যারা করেন তারা অবশ্যই সংগঠনের শত্রু আমাদেরও দায় দায়িত্ব আছে সেটা আমরা অস্বীকার করবো না কেন্দ্র থেকেও যখনই তিনশো জনের কমিটি দিল হয়তো বা চট্টগ্রামে বিগত অনেক বছর কমিটি ছিল না অনেকের চাওয়া থাকার ইচ্ছা থেকে তিনশো জনের দেওয়া হয়েছে কিন্তু সেটাকে সঠিকভাবে মূল্যায়িত বা সমন্বয়টা আমরা করতে পারিনি বিরোধীর জেরে শোক সভায়ও মারমুখী হয়েছে নেতাকর্মীরা উত্তর জেলা সম্মেলনেও সংঘর্ষ থামাতে পারেননি কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগ নেতারা কেন্দ্রের সঙ্গে সমন্বয়ে জোর দিয়েছেন সাবেক ছাত্র নেতারা সাংগঠনিক রাজনীতিটাকে একটু সচল করে যারা রাজনীতির মধ্যে একটা নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলে এবং আমরা খুব সহজ উত্থান করা সম্ভব আমরা দেখেছি অনেক নেতা উঠে এসছে পরবর্তীতে তারা রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন করতে আমরা তাদেরকে দেখেছি আজকে এই জায়গাটা আমরা একটা সংকট অনুভব করছি ছাত্রলীগের এমন অসহিষ্ণু আচরণ আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে প্রভাব ফেলবে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা অনুপমশীল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ চট্টগ্রাম বগুড়া থেকে যোগ দিয়েছিলেন সহকর্মী খালেদা জিয়াকে সরকার সহসা মুক্তি দিতে চায় না বলে পুরনো অনেক মামলা সচল করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি জয়নুল আবেদিন দুপুরে হাইকোর্টে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন খালেদা জিয়ার রায়ের বিচারিক আদালতের নথি আজও হাইকোর্টে না আসলে প্রমাণ হবে সরকার বিচার বিভাগের উপর প্রভাব বিস্তার করছে সরকারের একটি মহল খালেদা জিয়ার আইনজীবীদের মধ্যে বিভেদ তৈরি করছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি খালেদা জিয়ার আরেক আইনজীবী মাহবুব উদ্দিন খোকন আইনমন্ত্রীর মন্তব্যের নিন্দা জানান এখানে আইনজীবীদের মধ্যে কোনো রকম কোনো বিভ্রান্তি ছিল না আইনজীবীদের মধ্যে কোনো রকম কোনো সমন্বয়হীনতার অভাব ছিল না আপনারা লক্ষ্য করেছেন আমরা দফায় দফায় আমরা এই সিনিয়র আইনজীবীদের সাথে আমরা বৈঠক করেছি এবং বৈঠক করে আমরা যেভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছি সেভাবেই আমরা মামলাটি পরিচালনা করেছি সরকার আইন আইনমন্ত্রীকে অনুরোধ করব সরকারের ষড়যন্ত্র থেকে যেন সরকার যেন সরকার বা সরকারের লোকজন ষড়যন্ত্র না করে কোর্ট কাছারি প্রভাব বিস্তার না করে সেই জন্য উনি আইনমন্ত্রী হিসেবে সে দায়িত্ব পালন করবেন